Okay, now let's move forward. We will now tackle the different or the basic formulas in Google Sheets. Sa screen nyo, makikita nyo guys na I have just created a student record ng sampung estudyante. Ang kanilang unique identifier is their student ID, followed by the last name, first name, middle name, okay, the birth date, attendance, this is the grading, attendance at 50%, recitation grade 5%, oral exam 30%, and final written exam is at 50%, total ay 100%. Tapos nakalagay dito yung kanilang section. Okay, so ang, ang ating first formula is the concatenation, concatenate. Si concatenate, ginagamit natin siya if we want to combine one string, one text to another. And to do that, meron po siyang tinatawag na syntax. Ito yung rule, set ng rules na sinusunod na dapat ganito yung pagkakasunod-sunod or else magkaka-error ang inyong formula. So, for concatenation, ang ating syntax ay concatenate, literal na the word concatenate, the string 1, string 2, so on and so forth. The string 1 is your initial value and the string 2 is just the additional. This is just optional kung gusto mong mag-add ng more than one string. Okay? Alright. So, ang ating first question Please use the function, exercise number one, please use the function concatenate to pull up the, the full name of all students with this in this format. Name format should be last name first, last name, first name, and the middle initial. Paano natin siya gagawin? Okay, so dito sa Google Sheet formula, na-discuss natin na may mga kanya-kanya siyang parts and functions. Ang una natin gagawin, kung gusto natin mag-start, mag-formulate ng formula sa Google Sheet, is kailangan natin mag-type tayo doon sa formula bar. Anyone kung saan po makikita yung formula bar dito sa screen natin? Okay, right. So, makikita yung formula bar dito sa Fx o tinatawag natin na formula bar. Itong part na to. Ayan. Ito po ang tinatawag natin na formula bar. Ang gagawin po is, select mo yung active cell kung saan ka mag-start, kung saan po mag-start yung formula mo. So, sa akin, dito ako sa K, column K, line number 10. Column K, line number 10. So, sinelect ko siya. Pumunta ako dito sa formula bar. Again guys, kapag nag-start kayo ng formula, dapat po mag-start po talaga yan sa equal sign. So, we'll add equal sign. We will add concatenate. Anong napapansin nyo while typing concat? Hindi mo pa siya natapos pa at meron na siyang suggestion sa baba. Ibig sabihin, ito po yung function na yan. You can click it without typing the full information or the full text. You can just click it. And lalabas po yung mga suggestions, yung mismong um, guide ninyo, kung ano ba talaga yung syntax niya, alright? So, si string 1, for example, kasi nga, full name, for last name muna unahin natin. So, select natin si last name. Remember na nasa line 10 tayo. So, si last name ay Garcia. Tapos, lagyan daw natin ng first name, tapos middle, initial. Kung, kung nag-open kayo ng parenthesis, dapat meron ding close parenthesis. Ang bawat formula guys, pagkatapos matype yung function, ang mga formulas natin ay naka-enclose po yan ng parenthesis. Okay, so for example, i-type natin to kasi yun naman daw yung hinihingi. So what do you observe? Tama ba doon sa requirement natin sa ating exercise? Kasi kung napapansin mo, anong compare, anong difference na to sa Santos, wala po siyang kama. Okay, so kailangan nating mag-add ng kama ng separator doon sa formula. Paano natin gagawin yan? 
na-mention natin na kapag gusto nyong mag-add ng strings, one string to another string and combine the data, we will use the quotation, open and close quotation. So, gagawin natin is, mag add tayo, last name daw, dadagdagan natin ng quotation. Okay? Ganyan daw, lalagyan natin ng ganyan. Tapos, ito din, lalagyan din natin. Sa loob ng quotation, ilalagay natin yung separator na kama. Ganyan. Magkaka-error ba ito pag in-enter ko or hindi? Yes or no? Sino nakasagot ng yes? Okay. Of course, magkaka-error po siya. Alam niyo po ba kung ano yung locking dapat dito sa ating formula? Palagi po tayong mag add ng ampersand. This symbol is called an ampersand. Ito po ang ginagamit natin bawat uh, concatenation. Kung mag add ka ng string, dapat may ampersand. In between. Kasi kapag hindi po, for example, ito. Kung hindi ko yan lalagyan ng ampersand, error siya. Ang error niyan ay formula parse error. O mali yung formula mo. Kapag nilagyan ko yan ng ampersand symbol, nandito na tayo. Kasi for example naman, kasi wala pa tayong mga ganito. Ayan. Um, ayan, for example, ganyan. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung ating formula at nakuha natin yung exercise, yung requirements ng ating exercise number 1 na kailangan nating kunin ang full name ng ating estudyante at kailangan nating i-combine last name, first name and the middle name or the middle initial. Ngayon, if kung 100 na estudyante yan or 500 students yan, mahihirapan ka na kumuha o isa-isahin mo yan just to write down everything yung bawat pangalan ng mga sudyante. Kaya nga tayo, meron tayong formula para malesen yung workload, mas efficient, tsaka mas convenient sa atin at hindi tayo mapapagod na magsulat or mag-manually copy-paste ng mga pangalan ng mga sudyante natin. Alright? Now, uh, so, meron na tayong formula, no? So, from line number 10 ng column K, nakuha na natin yung ating required o yung ating tamang sagot sa exercise number 1. Now, paano po kapag gusto ko rin naman pong makuha yung mula line 11 hanggang 18, what you need to do is, you need to just select the formula or the active cell. Nakikita nyo to, itong part na to. I-hover nyo lang, itutok nyo yung cursor ninyo dyan, dito sa, sa dot na to, may lalabas po siyang plus sign. Kapag nalabas yung plus sign, you just have to hold, click and hold it. I-drag down mo lang siya. And that's it. Lalabas na siya. Kung meron kang sudyante na 20 plus or more than 100 students, it's easier for you to manipulate the data kasi dagdag ka lang ng dagdag drag ka lang ng drag and that's the easiest way para mag-combine o mag-append tayo ng data ng isang text to another. Nakuha po ba? Do you have any questions before tayo mag-proceed? Okay. Now, so, kung wala ng questions, we are done with the first formula, the concatenation. We will now move on to another formula. Alright? Stay tuned lang po.